हेलो एवरीवन दिस इज योगेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल तो तुम लोगों को पता ही होगा कि हमारे चैनल में मैक्सिमम कोडिंग रिलेटेड स्टफ ही आते रहते हैं एंड बट टुडे आई थॉट कि कुछ ओपन सोर्स रिलेटेड भी कुछ किया जाए सो या एज यू ऑल नो डेट की चीज ऑफ हमारा आ गया है फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी टू सो वी हैव अ स्पेशल गेस्ट एंड हिज नेम इज आशुतोष कुमार हु वॉज द चीज ऑफ पार्टिसिपेंट लास्ट ईयर एंड दिस टाइम ही इज अ मेंटर तो इनसे अच्छा और तो कोई नहीं बता पाएगा चीजों के बारे में व्हाट इज चीज ऑफ व्हाट इज द प्रोसेस इनका जर्नी क्या था एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट सो या दिस आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड इफ यू नो टू आवर चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल एज प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड फर्स्ट व्हेन वी अपलोड आवर न्यू वीडियोस राइट सो लेट्स स्टार्ट So, hi Ashutosh. Can you give a brief introduction about yourself to our audience? Uh, hi Yogesh. Uh, my name is Ashutosh Kumar, and currently I'm a final year student at Academy of Technology, and uh, I've been admitted to University of California for Master's in Computer Science, which will be starting from fall 22 from September, and I've been a GSOC student in 2021, and this time I'm mentor uh, both in the same organization, which is DBP. So uh, also currently I am interning at Persistent Systems as a software developer. That's great. That's great. So, uh, so let me clear with everyone that uh, he is from my college only, like we are from same college, Academy of Technology, same branch, same stream, everything is same, right? And हाँ इसका So yeah, can you give a brief like what is GSOC and मतलब क्या सिनेहरो है पूरा GSOC का like many of them don't know so yeah yeah so GSOC uh, है Google Summer of Code और इसमें क्या होता है कि as in Google का ये initiative है so what Google does is वो अपने platforms पे uh, open source organization जैसे Apache, VLC, Linux जैसे सब सब Linux use करते हैं तो Linux एक open source organization है जिसमें आप कोड ओपन सोर्स का मतलब है कि जो भी कोड पब्लिकली अवेलेबल हो और नॉन प्रॉफिटेबल हो तो उसे काइंड ऑफ ओपन सोर्स बोलते हैं कि आप यूज कर सकते हो उसे डाउनलोड करके और कोई भी उसे एडिट कर सकता है मतलब कोई भी एज ए मतलब आपको फुल रिक्वेस्ट रेस करना पड़ता है और वो फिर वेरीफाई होता है बट ओपन सोर्स ये चीज है जो कि पब्लिकली अवेलेबल होता है सो जी शॉप में क्या होता है कि जो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे वी एल सी लिनक्स और डीवीपीडिया टेंसर फ्लो टेंसर फ्लो बहुत लोग आजकल यूज करते हैं तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट पिच इन करती है फॉर समर जिसमें स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट चूज करते हैं और उसमें प्रपोजल देते हैं तो वॉट हैपन्स इज की जीशोक ने अपना प्लेटफॉर्म ओपन किया उसमें ऑर्गेनाइजेशन एक टाइम पे एक टाइम लाइन होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट पिच इन करते हैं ठीक है और फिर उनमें से जीशोक जो है ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हैं जब एक बार वो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट हो जाते हैं फिर ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रोजेक्ट्स अपने अपने पेजेस पे रिलीज करता है और फिर स्टूडेंट्स के लिए खुलता है जीशो का पेज और फिर देन स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जीशो के लिए और रजिस्टर करते हैं और फिर रिस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रपोजल लाते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स जैसे आपका कोई भी फील्ड है तो आप अपने प्रोजेक्ट चूज करोगे और ऑर्गेनाइजेशन चूज करोगे जो आपके सेम फील्ड में काम करे जैसे सपोज सपोज जैसे मेरा एन एल पी या ए आई है या फिर मशीन लर्निंग है So what I will do is I will search for those organization, जो कि इन फील्ड्स में काम करी हो and then I will look for their projects कि आप कौन सा प्रोजेक्ट्स मेरे से मैच कर रहा है और फिर then I will start making a proposal for that project. फिर आप proposal submit करते हो and then after one month, one and a half month और जो organization होती है वो students submit करती है. Okay. So ये पूरा whole process होता है selection और like organizations तक जाने का. Okay. So uh, yeah, this was the thing related to GSO. so uh, like can you explain like who can participate like in this current year in 2022 like kaun kaun bande participate kar sakte hain so uh, for this year uh, in gshock students can participate uh, in which uh, the people above 18 uh, but hamare uh, paas uh, college id hona chahiye valid id which states ki hum student hai uh, then you can participate in those okay like uh, btech mtech koi banda kar sakta but uh, he should have uh-huh, a valid yes. uh, id card yeah. करेक्ट ओके सो दिस इज द क्राइटेरिया तो बंदे पार्टिसिपेट कर सकते हैं सो नाउ लेट्स सी सम बेनिफिट्स कि तुम्हें क्या बेनिफिट मिलेगा इसमें पार्टिसिपेट करके सो लेट्स डिस्कस अबाउट दैट सो फर्स्ट ऑफ ऑल जीसोक का बहुत हैंडसम सा स्टाइपेंड है व्हिच वाज 1500 डॉलर्स लास्ट ईयर फॉर इंडिया 
और इस बार भी अराउंड इस बार डिशो में दो टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं वन शॉर्ट शॉर्ट वन शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट और एक एक लॉन्ग टर्म जो एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है तो दो टाइप के प्रोजेक्ट हैं लाइक पिछले बार हमारे अराउंड वन सेवेंटी आवर्स वन सेवेंटी फाइव आवर्स के प्रोजेक्ट है बट इस इस बार उन्होंने वन सेवेंटी फाइव प्लस थ्री हंड्रेड आवर्स भी प्रोजेक्ट के रखे हैं तो फॉर थ्री हंड्रेड दे विल गिव डिफरेंट टाइप एंड बट फॉर वन सेवेंटी फाइव आवर्स विच इज नॉर्मल विच स्कीम एज लास्ट ईयर तो हमें मिले थे फिफ्टीन हंड्रेड डॉलर विच इज विच वन कन्वर्टेड समझ टू अराउंड वन लैख टेन थाउजेंड समथिंग और अगर आपका थ्री थाउजेंड डॉलर मिलता है एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट में आपको then uh, there is a community bonding period होता है जिसमें में जिसमें आप अलग अलग from different communities आप bond करते हो या फिर आपका connections बढ़ता है on LinkedIn आप अलग different mentors से मिलते हो तो आपका connections improve होता है also uh, you get a good chance to get a, a good letter of recommendation जैसे अगर किसी को masters करना हो uh, या फिर कहीं और job लेना हो जो जैसे कुछ companies letter of recommendation मांगते हैं जैसे मुझे मास्टर्स के लिए जाना था तो मुझे फ्रॉम माय जी शॉक मेंटर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मिला था तो ये मिलता है आपको एंड देन आल्सो कि अगर आपका बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग डिफरेंट कंपनीज के साथ टाई अप्स होता है तो अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में हो या कंटीन्यूअसली कंट्रीब्यूट कर रहे हो एज अ स्टूडेंट या आपका रेपुटेशन अच्छा है तो देन यू कैन आल्सो लुक फॉर दोस ऑर्गेनाइजेशन एज वेल कंपनीज जहां आप जॉब्स कर सकते हो तो ये एक जॉब के लिए भी गेट हुआ है but so overall ye benefits milta hai aapko doing for doing a g shop so that's it there are bahut kuch benefit hai right and i guess you have understood yeah. all the benefits like what you are going to get through this g shop process teen month ka rehta hai i guess so uh, like can you explain the process ki kya kya process karna hoga like mai maan lo mai ek banda hu uh, i don't know anything like how to apply and all to so, kaisa process rahega kaise kaise apply karna hoga aur timelines kya hai can you show that that will be beneficial i guess You can see here कि जो मैंने बताया कि मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन सबमिट करते हैं गूगल का एप्लीकेशन दिस वॉज अराउंड फेब्रवरी सेवन एंड देन ट्वेंटी वन उसका डेडलाइन था देन जी शॉक एक्सेप्ट करता है कि कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन इस बार पार्ट होंगी गूगल समर ऑफ फोर्थ के फिर उन ऑर्गेनाइजेशन के बाद जी शॉक कॉन्ट्रीब्यूटर का पीरियड स्टार्ट होता है विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम एप्रिल फोर जो आज से दो दिन बाद स्टार्ट हो जाएगा दिस इज फॉर प्रपोजल सबमिशन तो कॉन्ट्रीब्यूटर्स का पीरियड ऑफिशियली स्टार्ट यहाँ से नहीं होता है बट पहले से हो जाता है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होती है वो पहले हो जाती है अराउंड मार्च एट के आसपास आप मार्च सेवन में देख रहे हो कि पोटेंशियल जी शॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स डिस्कस एप्लीकेशन आइडियाज विद मेंटरिंग ऑर्गेनाइजेशन तो आप अराउंड मार्च सेवन या उससे पहले से भी क्योंकि एक चीज होता है जी शॉप में कि ऑर्गेनाइजेशन रिपीट होती है जैसे डीबीपीडिया अराउंड डीबीपीडिया का इलेवेंथ ईयर है दिस, दिस तो आप क्या आप अर्ली स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम जनवरी फेबर You can go into the organization's page and look for it. So Jisho, what does he do? He keeps an archive ready for you. He has always. I mean, you can see which organization you have participated in the previous year. Which which previous year participated in the previous year? Previous year participated in. So then you can go uh, into those organization and search for different kind of projects which is going on or which will be available for Jisho 2022 uh, for this year. So you can do that. Then from April 4th. प्रपोजल स्टार्ट होता है प्रपोजल क्या होता है कि आपको एक पूरा प्लान देना होता है जिसमें आप सब कुछ बताते हो कि लाइक आप प्रोजेक्ट पे कैसे कंट्रीब्यूट करोगे और स्टेप बाय स्टेप लाइक वीकली टाइमलाइन देना होता है कि इक्कीस वीक में आप क्या काम करोगे और कैसे आप पूरा प्रोजेक्ट इन गिवन पीरियड कंप्लीट करते हो और क्या क्या फंक्शनैलिटीज आप एड करते हो मतलब ओवरऑल प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर एक ब्लू आपको प्रोजेक्ट का देना होता है एज अ प्रपोजल तो विच इज बिटवीन अप्रिल फोर एंड अप्रिल नाइनटीन तो अप्रिल फोर से आप प्रपोजल डालना है स्टार्ट कर सकते हो और अप्रिल नाइनटीन इज द डेड लाइन तो रिकमेंडेड क्या होता है कि आप अप्रिल फोर से स्टार्ट करो आप पहले से थोड़ा देख लो कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए अच्छा है एंड देन यू स्टार्ट सबमिटिंग ड्राफ्ट प्रपोजल टू ऑर्गेनाइजेशन देन यू कनेक्ट विद मेंटर्स अप्रिल फोर के बाद आप मेंटर्स के साथ कनेक्ट करो एंड यू सबमिट ड्राफ्ट प्रपोजल्स एंड देन मेंटर्स विल हेल्प यू 
कि आप प्रपोजल में क्या चेंजेस कर सकते हो टू मेक इट बेटर एंड देन यू सबमिट फाइनल प्रपोजल बाय अप्रैल 19 तो आप अप्रैल 19 तक आप सबमिट कर चुके हो अपना प्रपोजल देन यू हैव टू वेट फॉर रिजल्ट्स और यहां पे मे 12 दीसो कंट्रीब्यूटर्स लॉस रिक्वेस्ट ड्यू टू ऑर्गेनाइजेशन एंड तो यहां पे जो जीशॉक कंट्रीब्यूटर्स के स्लॉट होते हैं वो ओपन होते हैं और बाय मे 20 ऑर्गेनाइजेशंस अनाउंस कर देते हैं मतलब जीशॉक ऑफिशियली अनाउंस कर देता है कि कौन-कौन से स्टूडेंट्स एक्सेप्ट हुए हैं for this year for contributing in goes for of uh, which is may 20 to aapko aapka result may 20 tak mil jayega okay and then from may 20 official uh, students ko official uh, start ho jata hai period dishok ka to may 20 se june 12 which i said ki community bonding period hota hai isme you can connect with mentors or or jo alag students hai aapke organization mein आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो यू कैन एक्सपैंड योर नेटवर्क एंड वी ऑल नो कि नेटवर्किंग का कितना हेल्प है अभी के टाइम में इन टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली सो ये एक पार्ट है uh, आपका कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड होता है जून 12 तक एंड देन यू कैन स्टार्ट योर कोडिंग फ्रॉम जून 30 फिर यहां से नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप आपका कोडिंग होता है इवैल्यूएशन फेजेस होते हैं फेज 1 फेज 2 करके डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोजेक्ट स्मॉल प्रोजेक्ट है या एक्सटेंडेड प्रोजेक्ट है फिर उस हिसाब से आपकी इवैल्यूएशंस होती हैं और आफ्टर एवरी इवैल्यूएशन यू गेट योर यू गेट योर डिफरेंट परसेंटेज ऑफ साइबर और फिर फाइनल इवैल्यूएशन के बाद आपका सब क्लियर हो जाता है एंड यू गेट अ जीसॉक सर्टिफिकेट आल्सो एक जीसॉक का बेनिफिट है जो मैं बताना भूल गया था व्हिच इज इफ यू मेंशन गूगल सॉर्ट ऑफ कोड इन योर रेज्यूमे दैट गेट्स फिल्टर्ड व्हाइल अप्लाइंग टू गूगल तो पहले सिस्टम था जीसॉक का यू गेट वन रेफरल फॉर 5 इयर्स इन गूगल बट अब क्या है कि अब वो रेफरल एज इन नहीं देते हैं कि आपको रेफरल नहीं मिलेगा भाई साहब बट वो जो आपका एक फॉर्मेट ये होता है कि ऐसे आपको रेज्यूमे में लिखना है तो जब आप गूगल में अप्लाई करते हो तो देन यू गेट काइंड ऑफ रेफरल काइंड ऑफ प्रेफरेंस ओके तो ये एक बेनिफिट है जी शॉक का जो मैं बताना भूल गया था तो या सो ओवरऑल यही होता है कि आप फिर फाइनली फिनिश करते हो अपने प्रोजेक्ट आपका इवैल्यूएशन डन हो जाता है एंड देन या इट्स कंप्लीट योर जी शॉक टाइम इज कंप्लीट so this is the complete process as well as a timeline right ek cheez ek point mein batana bhul gaya ki jaise aap koi bhi organizations mein jana chahte ho matlab kisi koi organization mein aap interested ho to aap usse communicate kaise karoge to aap unka ek forum page hai to jaise dbp dia hai to usme ek forum page hai dbp dia forum usme projects mentioned hote hain under the tag of gshop 22 ideas karte hain to is forum mein aap ja sakte ho pad sakte ho aur warm up tasks hote hain aap unse start kar sakte ho and then you get to know ki aapke proposals mein kya kya hone chahiye and then you can connect with the mentors there like aap yahan pe reply karke aap questions pooch sakte ho apne bare mein bata sakte ho ki i am working on this project aur wagera wagera cheeze like aap aap introduce kar sakte ho khud ko mentors ke sath to yeah uh, agar aapko contribute karna hai to uh, main apne do projects ke link dal sakta hu uh, yogesh will put it in description so uh, the two projects which uh, i am part of is dvpedia search restful uh, gui jisme aapko ek dvpedia search hai ek dvpedia lookup ek thing hai jisme aap uh, entity search kar sakte ho kind of to jo wikipedia hai na wo pura link data pe chalta hai so i don't know ki uh, kitne logo ko pata hoga link data kya hota hai but jo bhi wikipedia hota hai uh, wo uh, wikipedia sabko pata hai ki bahut bada encyclopedia hai to wo pura na link data pe chalta hai to usme link data ke bare mein hi hai pura dvpedia it's all about rdf some knowledge graphs to abhi ke time mein knowledge graph ka bahut use hai तो बढ़िया मेरा प्रोजेक्ट है इज अराउंड जीयूआई आपको एक रेस्टफुल एपीआई और जीयूआई तो दिस इज सेकंड प्रोजेक्ट एंड अदर अनदर वन इज एपीआई जो मैं दिखा देता हूं यार तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आपको वार्म अप टास्क करने हैं एंड देन यू कैन कनेक्ट विद द मेंटर्स हियर यू कैन मेंशन देयर नेम्स एंड या यू कैन गेट स्टार्टेड विद द प्रोजेक्ट दैट्स ग्रेट so like this you can uh, connect with this dbpedia wala part if you want to contribute in this then i will share the links in the description you can go and check out from there right so yeah, uh, yeah. yeah so this was the this thing so can you explain your experience like tum jo teen maine kaam kiye the so like kitne ghante kaam karte the kaisa interaction hota tha maza aa raha tha ki nahi aa raha tha kya kya tumhe seekhne ko mila can you explain your journey of that three months which you done contribution yeah so that's sure तो uh, मेरे टाइम में मैंने स्टार्ट करा था uh, हमारा अराउंड मे सेवेंटीन से सेम मे सेवेंटीन से इस बार भी अच्छा मे ट्वेंटी हमारा मे सेवेंटीन से कम्युनिटी बॉन्डिंग पीरियड था और मेरे जो भी एक्सपीरियंसेस है ओवरऑल वो मैंने ब्लॉग्स पे भी लिख रखे हैं और वो क्योंकि मैंडेटरी होता है आपको हर किसी को अपना ब्लॉग लिखना पड़ता है uh, कि आप क्या प्रस्ट करो क्योंकि जीशॉक में क्या होता है कि सेम चीज 
सेम प्रोजेक्ट्स नेक्स्ट ईयर कोई और स्टूडेंट्स पिक करता है तो एज एन आपको वो एज एन डॉक्यूमेंट मिल जाता है स्टूडेंट को कि क्या क्या काम कैसे हुआ था तो मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरा जो प्रोजेक्ट था वो कम्प्लीटली न्यू प्रोजेक्ट था तो मैंने अपने प्रोजेक्ट में अपने मेंटर्स के साथ कनेक्ट किया और माई मेंटर्स वे वेरी गुड जिसमें से मेरे सारे मेंटर्स फॉरनर थे एक इंडियन ऑरिजिन की थी बट सीज इन कैनेडा करेंटली एंड माई मेन मेंटर वॉज फ्रॉम जर्मनी which uh, who is also a mentor this year uh, under whom i am a co mentor so hamare mein kya hua ki mera project start hua which is on wikipedia live neural chatbot to uske andar maine hum project start kiya aur overall experience bahut acha tha i got to know about different knowledge graphs aur wikipedia kaise kaam karta hai aur wikipedia ka internal workings kya hai aur usme maine khud ek pipeline first time mujhe pata chala ki pipelines kaise build up karte hain aur maine khud ek pipeline banaya कि आप कम्प्लीटली कैसे इंस्टॉल uh, करके अपने कंप्यूटर में चला सकते हो लाइक अपने पर्सनल लैपटॉप uh, में चला सकते हो जो सिस्टम मैंने बनाया तो काइंड ऑफ और फिर मैंने उसमें बिफोर गेटिंग इनटू जी शॉक इनिशियल फेज ऑफ कंट्रीब्यूशन में मैंने एक पूरा सिस्टम अपडेट किया था विच वॉज न्यूरल स्पार्कोल मशीन लाइक स्पार्कोल क्वेरीज में नेचुरल लैंग्वेज रिटर्न जैसे हम कुछ लिखते हैं कोई क्वेश्चन तो उसको यूजिंग uh, न्यूरल न्यूरल ट्रांसलेशन वी कन्वर्टेड टू अल कोई तो उसमें भी मैंने कॉन्ट्रीब्यूट किया था अराउंड तो उसमें भी मैंने बहुत सारे चेंजेस किए थे जिसके कारण विच वॉज माई मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इन डी वीपीडिया जिसके कारण मुझे मेरा सिलेक्शन हुआ था फॉर जी शॉप तो इस काइंड ऑफ इस तरह की चीजें आप करते हो एक पूरा पाइपलाइन बनाते हो एक पूरा प्रोजेक्ट बनाते हो और आपका मेरा जैसे मेरा एक्सपीरियंस था कि मेरी मेरे मेंटर के साथ अराउंड वीकली कॉल होते थे वीकली स्टैंड अप जैसे हम अभी डेली स्टैंड अप होते हैं हमारे कॉलेज में तो वीकली स्टैंड अप होते थे जिसमें आपको अपडेट देना होता था बट अगर आपको कोई डाउट है तो आप रेगुलरली पिंग करके पूछ सकते हो कभी भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आप पूछ सकते हो मेरे चार मेंटर्स थे जिसमें से टू वेयर फ्रॉम जर्मनी एंड वन वेयर फ्रॉम ब्राजील एंड वन वॉज फ्रॉम वन वॉज फ्रॉम कैनेडा तो ग्रेट एक्सपीरियंस इट वॉज ओवरऑल ग्रेट एक्सपीरियंस कि आपको इतने लोगों से कनेक्ट करने मिलता है आप सीखते हो इतने लोगों से डिफरेंट अप्रोचेस जैसे मैंने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में बहुत सारे डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई किए वर्ड यूज किया या फिर सिंपल यूज किया आई मीन सिंपल नॉर्मल लेयर्स यूज किए तो बहुत बहुत डिफरेंट चीजें आप सीखते हो डिफरेंट लोगों से तो या ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा ये था और फिर उस मेरे उस प्रोजेक्ट से मेरे मेंटर के साथ मैंने एक रिसर्च पेपर पे काम करना स्टार्ट किया विथ कंटिन्यूस कॉन्ट्रीब्यूशन इन डी पीडिया सो सेम मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन बना रहा ओवरऑल पीरियड जी शॉक खत्म होने के बाद भी दैट्स वाई मैं इस साल एज मेंटर जा रहा हूँ जी शॉक प्रोजेक्ट के लिए That's awesome. Yeah, Rick, you are a mentor, mentor. Yeah. That is really awesome. So, uh, yeah. yeah, this was uh, his journey. Like, बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत सारे text तक भी इसमें सीखा, right? And uh, like, कैसे कैसे काम हुआ? I think you have got the overall knowledge, right? So, uh, yeah. So, आप अब G Show के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? Like, what can be some opportunities after G Show? So, G Show के बाद uh, एक चीज मतलब से आपको जो बेनिफिट्स मिलते हैं उसके बाद आप ये तो आप सेम ऑर्गेनाइजेशन में सो ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना ना इज इज अ गुड थिंग तो आप अपने रेज्यूमे में लिख सकते हो कि आपने क्या ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करा आपका क्या ओवरऑल कंट्रीब्यूशन था और इसको आई uh, मीन I mean, हम लोग के फील्ड में जैसे कोडिंग uh, और टेक्नोलॉजी फील्ड में इसको लाइक like, अच्छे नजरों से देखा जाता है आई मीन इट्स अ गुड कॉन्ट्रीब्यूशन एज तो आप एज एन की एक अच्छा पार्ट मिलता है आपको रेज्यूमे पे तो आप कंटिन्यूस कंट्रीब्यूट कर सकते हो सेम ऑर्गेनाइजेशन में आप एक 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 आदमी या फिर एक स्टूडेंट दो बार अप्लाई कर सकते हो तो आप दूसरी बार एज स्टूडेंट भी जा सकते हो या फिर एज मेंटर भी जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर ऑर्गेनाइजेशन और आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज भी कर सकते हो तो आई मीन जीशो के बाद आप आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं एक तो आप उन सारे बेनिफिट्स का यूज कर सकते हो या तो आप मेंटर बन सकते हो तो बहुत सारे पाथवेज खुल जाते हैं आपके जीशो आप आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी कंपनी स्टार्टअप हो उनमें अप्लाई कर सकते हो फॉर जॉब्स तो यू हैव मेनी ऑप्शंस सो लाइक दिस वाज एवरीथिंग रिलेटेड टू जी सॉक एंड एवरीथिंग आई गेस यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स सब कुछ समझ आ गया होगा तुम्हें और जाके फटाफट अप्लाई कर दो अगर तुम्हें जी सॉक में पार्टिसिपेट करना है अच्छे अच्छे बेनिफिट्स है अगर तुम्हें वो चाहिए तो अप्लाई कर दो इफ यू आर इंटरेस्टेड बिकॉज़ यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स सो या दिस वाज एवरीथिंग लेट्स मीट इन वन अदर वीडियो तब तक के लिए बाय